আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি মার্সিয়া মিরা শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে একতরফা নিষেধাজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় র‍্যাবের 20 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খিলগাঁওয়ে কেএফসি ডমিনোস পিজ্জা এবং গুলশানে কাচি ভাই সহ আরো 6টি রেস্টুরেন্টকে জরিমানা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা নির্বাচনে অংশ না নিয়ে বিএনপি নেতা মেজর হাফিজ সরকারের আক্রোশের শিকার অভিযোগ মঈন খানের অবিলম্বে মুক্তি দাবি পরিবারের এবং 11ই মার্চ থেকে রাজধানীর সকল মাছঘাট আরত ও বাজারে শুরু হবে জাতকা বিরোধী অভিযান জানালেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা এবার বিস্তারিত জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে দায়িত্ব পালনকারী র‍্যাবের বিরুদ্ধে একতরফা নিষেধাজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহিনীর 20 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দরবারে দেয়া ভাষণে কিশোর গ্যাং ও মাদকের বিস্তার রোধে র‍্যাব সদস্যদের আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি সেই সাথে রোজায় অসাধু ব্যবসায়ী ও ঈদে জাল টাকার বিস্তার রোধে অভিযান অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন সরকার প্রধান মনির রহমানের রিপোর্ট দেশের অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাস দমনে 2004 সালের 26 মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র‍্যাব সংস্থাটির 20 তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর কুর্মিটোলায় র‍্যাব সদর দপ্তরে আয়োজিত দরবারে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূলে বাহিনীর প্রশংসা করে সরকার প্রধান বলেন দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতে অন্যান্য বাহিনীর মতো র‍্যাবকেও ত্রিমাত্রিক বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে আমাদের দেশটাকে অর্থনৈতিকভাবে যে উন্নয়নটা আমরা করছি সেই অগ্রযাত্রাটা সফল থাকবে যখন দেশের আইন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে থাকবে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলি সকলে সচেতন থাকবে তাহলে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আমরা করতে পারব র‍্যাবের উপর যুক্তরাষ্ট্রের দেয়া নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন একতরফা সিদ্ধান্ত কখনো গ্রহণযোগ্য নয় আমাদের দেশের আমাদের সংস্থা তারা দেশের মানুষের নিরাপত্তা দেবার জন্য যখন কোনো অপরাধী শনাক্ত করবে ধরবে আর তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে সেজন্য আরেকটি দেশ এসে স্যাংশন দেবে এটা আমাদের কাছে কখনো গ্রহণযোগ্য নয় কাজে সেটা আপনারা দেখেছেন যে প্রথম প্রথম অনেকে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন আমি বলেছি ঘাবড়া আমার কিছু নেই স্যাংশন কখনো একতরফা হয় না দরকার হলে আমরাও স্যাংশন দিতে পারি সেই অধিকার আমাদের আছে এই ধরনের কেউ কিছু বললে সেখানে নিজেতে মন খাপ করা প্রয়োজন নাই সবাইকে আত্মবিশ্বাস নিয়ে চলতে হবে কিশোর গ্যাং ও মাদকের বিস্তার রোধে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখার নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী আছে তারা যেন সংযমতার পরিবর্তে আরো লোভী হয়ে পড়ে যে পণ্যগুলি আমাদের প্রয়োজন সেগুলি মজুদ করে রাখা সেগুলি দাম বৃদ্ধি করা বা নানা রকমের কারসাজি করে থাকে এই অসাধু ব্যবসায়ী এবং পাশাপাশি যারা চোরা কারবারি তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে আর ঈদ সামনে আসলেই এই জাল মুদ্রার সর্বহটা বেড়ে যায় সেসব বিষয় নজরদারি আরো বাড়াতে হবে গত নির্বাচনে অন্যান্য বাহিনীর মতো যথাযথ ভূমিকা রাখায় র‍্যাবের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জানান ভোট নিয়ে জনগণ ও বন্ধু প্রতিম দেশগুলো সন্তোষ প্রকাশ করলেও যারা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চায়নি তারাই অখুশি হয়েছে যে জনগণের পক্ষে কাজ করে জনগণের জীবন যাত্রা উন্নত করে জনগণের আস্থা বিশ্বাস নিয়ে আবারো সরকার গঠন করতে পেরেছি আমাদের যে লক্ষ্যটা এই লক্ষ্যটা এখন আমরা বাস্তবায়ন করার সুযোগ পেয়েছি আমাদের এই ক্ষেত্রে সকলকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে মনি রহমান এটিএন বাংলা ঢাকা রাজধানীতে আজও বিভিন্ন হোটেল রেস্তোরায় অভিযান চলছে অনিয়ম পাওয়ায় খিলগাঁওয়ের কেপসি ও ডমিনোস পিজ্জা সহ চারটি রেস্টুরেন্টকে 7 লাখ টাকা জরিমানা করেছে রাজু অন্যদিকে অনিয়ম পাওয়ায় গুলশান দুয়ের ধানশেরি রেস্তোরাঁকে 50 হাজার সোনারগাঁও ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে 40 হাজার ও কাচ্চিভাই রেস্তোরায় ফায়ার সার্ভিসের লাইসেন্স নবায়ন না থাকায় 1 লাখ টাকা জরিমানা করেছে ডিএনসিসি গুলশান এবং বনানী এলাকার বিভিন্ন রেস্তোরাঁ ও ভবনের অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তদারকি করতে অভিযান চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জুলকার নায়ন
রাজধানীর যে সব মার্কেটগুলোতে অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা থাকবে না সেগুলোকে আইনি প্রক্রিয়ায় বন্ধ করে দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ দোকান মালিক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন রাজধানীর মৌচাক আনারকলি ও সেন্টার পয়েন্ট সুপারমার্কেটে অগ্নি দুর্ঘটনা রোধে ট্রেনিং কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন পর্যায়ক্রমে রাজধানীর সব মার্কেট পর্যবেক্ষণ করা হবে বলে জানান দোকান মালিক সমিতির সভাপতি এ সময় সংগঠনের সহ সভাপতি রেজাউল ইসলাম সহ মৌচাক মার্কেট আনারকলি সুপার মার্কেটের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এইসব মার্কেটগুলোতে এই ফায়ার ডিস্টিংগুইশার এবং অন্যান্য সামগ্রী থাকবে না আমরা সেই সব ট্রেনিং যাদের থাকবে না আমরা সেই সব মার্কেটগুলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে বসে বন্ধ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করব কারণ আমরা মনে করি না আমরা আর কাঁদতে চাই না আমরা যে জিনিসটা বারবার চাই যে একজন ক্রেতা সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিয়ে উনি মার্কেটে আসবেন এবং মার্কেট থেকে উনি বাসায় ফিরবেন বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর দাবি দেশ বিদেশের মানুষ বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে বলে মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান কারাবন্দী দলের ভাইস চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত মেজর হাফিজউদ্দিন আহমেদের বনানীর বাসায় তার পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি কথা বলেন গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠায় দেশবাসীর প্রত্যাশা পূরণ করতে বিএনপি যে কোনো পরিস্থিতিতে রাজপথের আন্দোলন চালিয়ে যাবে বলেও জানান মইন খান মেজর হাফিজ গুরুতর অসুস্থ ও দীর্ঘদিন ভারতে চিকিৎসা নিয়ে দেশে ফিরেছেন জানিয়ে অবিলম্বে তার মুক্তি দাবি করেন পরিবারের সদস্যরা আজকে একটি প্রশাসন বলুন পুলিশ প্রশাসন বলুন বিচার ব্যবস্থা বলুন সংসদ বলুন নির্বাচন কমিশন বলুন সবকিছু আজকে এই প্রতিহিংসার রাজনীতির কারণে যাচ্ছে বের হয়ে আসার একটি মাত্র উপায় আমাদের যে মানসিকতা সেই মানসিকতায় পরিবর্তন আনতে হবে বাংলাদেশ আমরা সৃষ্টি করেছিলাম সকলের জন্য কোন বিভাজন সৃষ্টি করে এখানে একটি গোষ্ঠী অপর একটি গোষ্ঠীর উপরে অন্যায় ভাবে রাজত্ব করবে সেই জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি হয় বাংলাদেশ সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল কৌশলগত ভাবে নয় আইন পরিবর্তন করে সিটি কর্পোরেশন সহ স্থানীয় সরকারের সব পর্যায়ে নির্দলীয় নির্বাচন দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজন ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে প্রার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে সংগঠনটির নেতারা এই আহ্বান জানান সুজনের প্রতিবেদনে বলা হয় কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ সিটি নির্বাচনে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ব্যবসায়ীদের প্রাধান্য বেশি ক্ষমতাসীন দলের কেউ প্রার্থী হয় তখন তার পক্ষে পক্ষপাত দুষ্ট আচরণ করার সম্ভাবনা বেড়ে যায় এটা হবে আমরা নিশ্চিত করে বলে বলতে পারি না বলছি না কিন্তু এটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তো আমরা আশা করব যে ক্ষমতাসীন দল যদি সত্যিকার অর্থে নির্দলীয় নির্বাচন করতে চায় তারা দলীয়ভাবে মনোনয়ন দেওয়া থেকে বিরোধ দেওয়া থাকে আমরা চাইবো যে সরকার যদি এটা চায় তবে অবিলম্বে তারা যেন আইনটা সংশোধন করে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দুই দিনব্যাপী নির্বাচনের প্রথম দিনের ভোট গ্রহণ চলছে সকাল দশটা বিশ মিনিট থেকে শুরু হওয়া ভোট গ্রহণ চলবে এক ঘন্টার বিরতি দিয়ে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত সিনিয়র আইনজীবী আব্দুল খায়ের নেতৃত্বে সাত সদস্য নির্বাচন পরিচালনা করছেন সাত হাজার আটশো তিরাশি আইনজীবী তাদের পরবর্তী নেতা নির্বাচনে ভোট দিচ্ছেন এবার আওয়ামী লীগ সমর্থিত সাদা প্যানেলের সভাপতি পদে আবু সাইদ সাগর সম্পাদক পদে শাহ মঞ্জুরুল হক এবং বিএনপি সমর্থিত নীল প্যানেলের সভাপতি পদে ব্যারিস্টার মাহবুব উদ্দিন খোকন ও সম্পাদক পদে ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল লড়ছেন জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ দুই উদযাপনের সাত দিন ঢাকা মহানগরীর সকল মাঝঘাট আরত ও বাজারে জাটকা বিরোধী অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রহমান জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উপলক্ষে সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান আগামী এগারো মার্চ থেকে সতেরো মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ দুই উদযাপন করা হবে 
এবছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ হয়েছে ইলিশ হলো মাছের রাজা জাটকা ধরলে হবে সাজা দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ 20টি জেলায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন করা হবে মৎস্যজীবী ইলিশ ব্যবসায়ী আরদদার ভোক্তা সহ সকল শ্রেণীর জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় এবছর আগামী এগারোই মাস থেকে সতেরোই মাস পর্যন্ত ঝাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ দুই হাজার চব্বিশ উদযাপন করা হবে দীর্ঘদিন সংস্কার না করায় পটুয়াখালীর গলা চিপার অধিকাংশ সড়কের বেহাল অবস্থা খানাখন্দে ভরা এসব সড়ক দিয়ে চলাচলের চরম ভোগান্তি হচ্ছে পথচারী যাত্রী ও চালকদের বিকল্প সড়ক না থাকায় ঝুঁকি নিয়ে প্রতিদিন এই পথে যাতায়াত করছে হাজারো মানুষ পটুয়াখালী থেকে জাহিদ রিপনের রিপোর্ট জানাচ্ছেন খায়রুল ইসলাম পটুয়াখালীর গলা চিপায় সাড়ে চারশো কিলোমিটার সড়কের একশো কিলোমিটারই ভগ্ন দশায় এক যুগেও মেরামত বা সংস্কার হয়নি এসব সড়ক সড়কের মাঝে বড় বড় গর্তে পড়ে প্রায় ছোটখাটো দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে অটোরিকশা সহ ছোট বড় যানবাহন নিরুপায় হয়ে প্রায় হাটার রাস্তায় যানবাহন তুলে দেন চালকরা শুষ্ক মৌসুমে ধুলাবালিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে চারপাশ আর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে জমে পানি ও কাদা অনেক গাড়ি ভাঙার জায়গা থেকে নামিয়ে আবার গাড়িতে ভাঙা পার হয়ে আবার গাড়িতে উঠতে হয় সড়ক প্রশস্তকরণ সহ সংস্কারের প্রস্তাবনা মন্ত্রণালয় পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যে রাস্তাগুলো এই মুহূর্তে একদম চলাচল অযোগ্য সেগুলো যেন তাড়াতাড়ি মেরামত হয় এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান উপজেলা প্রকৌশলী এটা আশ্বস্ত করেছে যে এক মাসের মধ্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা মেরামতের কাজ শুরু হবে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় গলাচিপা উপজেলায় সড়ক ষোলোশো কিলোমিটার এর মধ্যে পাকা সড়ক সাড়ে চারশো কিলোমিটার যান চলাচলের জন্য এসব সড়ক প্রশস্তকরণ সহ মেরামতের দাবি এলাকাবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা চিকিৎসক সংকট অনিয়ম দুর্নীতি আর অপরিচ্ছন্নতায় জর্জরিত গোপালগঞ্জের আড়াইশো সজ্জার জেনারেল হাসপাতাল মেডিকেল সার্টিফিকেট বাণিজ্য থেকে শুরু করে রয়েছে ঔষধ ও ল্যাব সমস্যা সহ নানা অনিয়ম চিকিৎসকদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণে চরম বিপাকে রোগী ও তাদের স্বজনরা গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি চৌধুরী হাসান মাহমুদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন এস এম আশরা গোপালগঞ্জ দুশো পঞ্চাশ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল জেলা শহর সহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিনিয়ত এখানে চিকিৎসা নিতে আসেন অসংখ্য মানুষ তবে সঠিক সময়ে পাওয়া যায় না অধিকাংশ চিকিৎসককে যথাযথ সরবরাহ করা হয় না ওষুধও হাসপাতালের টয়লেটে পানি জমে সৃষ্টি হয়েছে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ পরীক্ষা নিরীক্ষার সুযোগ থাকলেও অধিকাংশ রোগীকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করাতে হয় বাইরের প্রাইভেট ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে চিকিৎসা ব্যবস্থা হাসপাতালে এমআরআই ও সিটি স্ক্যান মেশিন দীর্ঘদিন ধরে অকেজ দুটি এক্সরে মেশিনের মধ্যে নষ্ট বড়টি অন্যদিকে আল্ট্রাসোনোগ্রাম বিশেষজ্ঞ না থাকায় বাইরে যেতে হচ্ছে মানুষকে চিকিৎসক সংকট আর নতুন আমাদের মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের নতুন মানে অতিরিক্ত কোন ডাক্তার দেওয়া হয়নি আমাদের একজন ডাক্তার ছিলেন সেটা আমাদেরও না ওনাকে দিয়ে আর কি হাসপাতালের জিনিস মানে এই আলট্রাসোনোটা ব্যাক আপ দেওয়া হতো কিন্তু ওনার মানে কোনো ডিগ্রি বা কোনো পরীক্ষার কারণে উনি এক মাস ছুটিতে গেছে কারণ লোক বল বাড়ানো দায়িত্ব আসলে চাপটা কম হইতো তিরিশ জন চিকিৎসক ও একচল্লিশ জন নার্সের পদ শূন্য থাকা সহ এবং নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা স্বীকার করলেন হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মিটিং আলোচনা হয়েছে পদক্ষেপ নিচ্ছে আশা করা যায় আমরা সামনে এত ভালো খবর পাবো এমত অবস্থায় গোপালগঞ্জ দুশো পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে বিদ্যমান নানা সমস্যা ও অনিয়ম দূর করতে সরকার সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে 
এমনটাই প্রত্যাশা জেলাবাসীর ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীর ফার্ম গেটে সেজান পয়েন্টে দুটি স্বর্ণের দোকানে ডাকাতি হয়েছে রাতে 10 কোটি টাকা স্বর্ণ লুট করে নেয়ার অভিযোগ করেছেন দোকান মালিকরা দুটি দোকান থেকে প্রায় 250 ভরি স্বর্ণ লঙ্কা লুট হয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায় কয়েকজন ডাকাত মুখোশ ও মাথায় হেলমেট পরে স্বর্ণের দোকানে ঢুকে মালামাল লুট করছে ডাকাতদের ধরতে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ শীতের কিছুটা আমেজ থাকায় রোজার আগে বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে পর্যটকদের ভিড় বেড়েছে বান্দরবানের মেঘলা নীলাচল নীলগিরি দেবতা খুম নাফা খুম বড় পাথর সহ বিভিন্ন জায়গায় পর্যটকরা রোজার আগে ঘুরে নিচ্ছেন প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য দেখে বিমোহিত পর্যটকরা তাদের নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধায় প্রশাসন থেকেও বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে খাগড়াছড়ি জেলার প্রধানতম পর্যটন কেন্দ্র আলুটিলা রিছাং ঝর্ণা ও জেলা পরিষদ পার্ক সহ সবকটি পর্যটন কেন্দ্রে পর্যটকের ভিড় রয়েছে বেড়াতে আসা পর্যটকদের অধিকাংশই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছেন কবে বেশি তবে বেশিরভাগ গন্তব্য রাঙামাটির সাজেক ভ্যালি এবার আল আরাফ ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা সংকট মোকাবেলা এবং অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনীতিকে গতিশীল করতে পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংকের কারিগরি ও আর্থিক সহযোগিতায় আদ্দিন ওয়েলফেয়ার সেন্টার রেইজ নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এর আওতায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে নানা কার্যক্রম চালাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেছেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর যশোর থেকে তামান্না ফারজানার পাঠানো রিপোর্ট জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার রেইস প্রকল্পের অংশ হিসেবে আদ্দিন ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ঝিকরগাছা শাখা এলাকায় কার্পেন্টারি অ্যান্ড কার্পেন্টারি বিজনেস শিক্ষানবিশ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ শেখ এ সময় তিনি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় তরুণদের কর্মস্পৃহা প্রত্যয় ও ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতার প্রশংসা করেন প্রকল্পে অংশগ্রহণকারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিলিং ও আর্থিক পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে রেইস প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে বলেও জানান তিনি we are very impressed uh, uh, by your resilience and also what i have seen and uh, what i heard from uh, especially the, uh, the those those of you who own firms i mean about uh, your uh, commitment to your communities and when i think of uh, resilience those of you who own firms i can see how uh, you went through covid it was extremely difficult all of the sudden demand disappeared but still you stood your ground you work very hard and all of you understand somewhat has picked up pore sadar upazilar ramnagore rrf tarke obhikata binimoy shobhay ongsho nan tini shobhay addin welfare center ebong rrf jagorni chakra foundation o shishunilay foundation er karmokorta shoh torun uddoktara ongsho grohon koren manob sokkhomota bikasher lokkhe pksf 2022 সাল থেকে 250 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের রেইস প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু করে পাঁচ বছর মেয়াদি এই প্রকল্পের আওতায় এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার তরুণ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন করা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী বাছায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে বাইডেন ও ট্রাম্পের জয় জয়কার সুপার টিউজডেতে পনেরোটি অঙ্গরাজ্যে রিপাবলিকান পার্টির প্রাইমারিতে তেরোটিতেই জয় পেয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটিতে জিতেছেন নিকি হ্যালি অন্যদিকে চোদ্দটি রাজ্য সহ একটি অঞ্চলে ডেমোক্রেটদের প্রাইমারিতে জিতেছেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন ফলে আসছে নভেম্বরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়াই হতে পারে ট্রাম্প ও বাইডেনের আরও জানাচ্ছেন শরীফুল ইসলাম নভেম্বরের আলোচিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে এরই মধ্যে বিভিন্ন রাজ্যে রিপাবলিকান দলের প্রাইমারি ও ককাসে একের পর এক বাজিমাত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প 
সবশেষ দলীয় প্রার্থী বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ দিন সুপার টুইস ডেতে পনেরোটি রাজ্যে রিপাবলিকান পার্টির বাছাই পর্বের ভোট গ্রহণ হয় Very, very happy to see people getting off their behinds and coming out to vote. They're all political hit jobs. <laughs> धन्यवाद সুপার টুয়েলভ ডেতে আমরা অনেক রাজ্যে জয় পেয়েছি এটি সত্যি আশ্চর্যজনক রাত ছিল যা দেশের ইতিহাসে অবিশ্বাস্য আমরা আবারও এক আমেরিকা হতে যাচ্ছি রিপাবলিকানদের কোনো বিকল্প নেই তবে অবিশ্বাস্য ভাবে ভারমান্ট অঙ্গরাজ্যে ট্রাম্পকে হারিয়েছেন নিকি হ্যালি উই ক্যান ডু বেটার দেন টু এইটি ইয়ার ওল ক্যান্ডিডেটস ফর প্রেসিডেন্ট অন্যদিকে এবারের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে তেমন বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হচ্ছে না সুপার টুইস ডেতে তেরোটি অঙ্গরাজ্যে সহজে জয় পেয়েছেন তিনি আইওয়া রাজ্যের ককাসেও জিতেছেন এই ডেমোক্র্যাট নেতা শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় আগামী নভেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলের প্রার্থী হিসেবে বাইডেন প্রায় নিশ্চিত ফলে প্রাইমারিতে বেশিরভাগ রাজ্যে জয় পাওয়ায় এবারে নির্বাচনে বাইডেনের মুখোমুখি হতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের আলোচিত সমালোচিত রিপাবলিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প শরীফুল ইসলাম এটিএন বাংলা এক্সেসরিজ প্রতিষ্ঠান ওরাইমোর ব্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন অভিনেতা ও সঙ্গীত শিল্পী তাহসান রহমান খান মঙ্গলবার রাজধানীর রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে ডিলারদের নিয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাহসানের সঙ্গে ওরাইমোর নতুন এই যাত্রা ঘোষণা দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে জানানো হয় আগামীতে বাংলাদেশে ওরাইমোর যেসব স্মার্ট এক্সেসরিজ ডিভাইস স্মার্ট ওয়াচ হেডফোন ট্রিমার চার্জার পাওয়া যাবে এসব পণ্যের সঙ্গে ক্রেতা ও ভক্তরা তাহসান খানকে দেখতে পাবেন এ সময় অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন ওরাইমোর গ্লোবাল ব্র্যান্ড ডিরেক্টর জয় সিং ই ওভারসিজ সেলস ডিরেক্টর জাস্টিন ই ক্রান্টি ম্যানেজার তানভীর মজুমদার সহ প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা শ্রীলঙ্কার মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ প্রথম ম্যাচে মাত্র তিন রানে হারে টাইগাররা টপ অর্ডার ব্যর্থ হলেও মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ আর অনেকের ব্যাটিং বাংলাদেশের মনোমল ভাঙেনি সেদিনের পারফরমেন্স সিরিজে সমতা আনতে বাংলাদেশকে অনুপ্রাণিত করবে বলে মনে করেন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত লিটন সমুরা ব্যর্থ হল একাদশে পরিবর্তনের সম্ভাবনা কম অন্যদিকে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে সফরকারীরাও একই একাদশ নিয়ে খেলতে পারে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এখন পর্যন্ত চোদ্দবারের মোকাবেলায় দশটিতে হেরেছে বাংলাদেশ জিতেছে চারটিতে সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় মাঠে নামবে দুদল উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে বার্ন মিউনিক এবং পিএসজি দ্বিতীয় লেগের খেলায় লাৎসিওর বিপক্ষে তিন শূন্য গোলে জয় পায় ব্রাভারিয়ানরা প্রথম পর্বে এক শূন্য গোলে হারায় নক আউট পর্ব থেকে বিদায়ের শঙ্কায় পড়ে টমাস টোখেলের দল তবে অ্যালিয়েন্স এরিনায় হ্যারিকেইনের দৃঢ়তায় রক্ষা পায় বায়ন জোড়া গোল করেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার কোনো গোলটি থমাস মোলারের আর এক খেলায় রিয়াত সোসিয়াদাদকে দু এক গোলে হারায় পিএসজি প্রথম লেগে দুই শূন্য গোলে জেতায় এগিয়ে থেকে মাঠে নামে লুইস এনরিকের দল পনেরো মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন কিলিয়ান এমবাপ্পে এরপর ছাপ্পান্ন মিনিটে ফরাসি স্ট্রাইকারের দ্বিতীয় গোলে ব্যবধান বাড়ায় পিএসজি সোসিয়েদাদের হয়ে এক গোল শোধ দেন মিকেল ম্যারিনো শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার জঙ্গি ও সন্ত্রাস দমনে দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে এক তরফা নিষেধাজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয় র্যাবের বিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খিলগাঁওয়ে কেএফসি ডোমিনোস পিজ্জা এবং গুলশানে কাচি ভাই সহ আরও ছয়টি রেস্টুরেন্টকে জরিমানা কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে সতর্কতা নির্বাচনে অংশ না নেয় বিএনপি নেতা মেজর হাফিজ সরকারের আক্রোশের শিকার অভিযোগ মইন খানের অবিলম্বে মুক্তি দাবি পরিবারের
এবং এগারোই মার্চ থেকে রাজধানীর সকল মাঝঘাট আরত ও বাজারে শুরু হবে জাটকা বিরোধী অভিযান জানালেন মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখন কার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউন স্কোর ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে